असलम वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे लेक्चर नंबर थ्री जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स जैसे पहले हम लोगों ने प्लांट्स को स्टडी किया था नेक्स्ट हम लोग एनिमल्स को स्टडी करेंगे तो आइए हम लोग देखते हैं द बॉडी ऑफ एन एनिमल कैन बी डिवाइडेड इंटू टू डिस्टिंग रीजन यानी कि कोई भी जो एनिमल है उसमें हमारे पास दो रीजन्स होते हैं एक होता है हमारे पास हेड और एक होता है ट्रंक अब हम लोग हेड को देखते हैं कि हेड में हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स मौजूद हैं जैसे पीछे हम लोगों ने वेजिटेटिव और उन सब को जो है सेपरेट डिस्कस किया था कि कौन कौन से पार्ट्स हैं सेम इसी तरीके से हमारे पास एनिमल्स के भी पार्ट्स हैं हेड में हम लोग देखते हैं कि हेड सबसे पहले तो क्या है हमारे पास इज द फ्रंट और इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी यानी कि हेड हमारे पास क्या है फ्रंट का पार्ट होता है बॉडी का इससे हमारे पास क्या क्या मौजूद होता है इट यूजली कंटेन्स द माउथ एंड द सेंसरी ऑर्गन्स हमारे पास इसमें माउथ का पार्ट होता है और दूसरा सेंसरी ऑर्गन जैसे कि हम सब लोग जाते हैं टोटल सेंसेस कितनी होती है हमारे पास फाइव तो ये उन्हीं सेंसरी ऑर्गन्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं जो सुनने की टेस्ट करने की टच करने की पांच डिफरेंट हमारे पास मौजूद हैं द हेड आल्सो कंटेन्स द ब्रेन हमारे पास हेड में ब्रेन का पोर्शन भी मौजूद है विच कंट्रोल्स एंड कनेक्ट्स ऑल द सेंसरी ऑर्गन्स यानी कि जो क्या करता है सारे के सारे सेंसरी ऑर्गन्स को जो है वो कनेक्ट करता है हमारे पास और कंट्रोल सिस्टम जो है वो भी हमारे पास ब्रेन के थ्रू ही मैनेज किया जाता है दीज सेंसरी ऑर्गन हेल्प द एनिमल डिटेक्ट चेंजेस इन इट्स सराउंडिंग एंड रिएक्ट टू देम अकॉर्डिंगली अब ये सेंसरी ऑर्गन्स क्या करती हैं किसी भी एनिमल की हेल्प करती हैं उसके सराउंडिंग्स में जो जो चेंजिंग्स आ रही होती हैं वो बॉडी को प्रिपेयर करती हैं कि उसको उनके मुकाबले में किस तरीके से रिएक्ट करना है जैसे कि अब आप लोग देखते होंगे अगर आपकी आंख में कोई चीज़ आने लगे तो फ़ौर से वो चीज़ जाने से पहले हमारी क्या कोशिश होती है कि हम लोग अपनी आंख को बंद कर दें तो बेसिकली ये ब्रेन जो है ये हमारे ब्रेन की साइड से जो है ये हमें ऑर्डर मिलता है द ट्रंक अब ट्रंक हमारे पास क्या है लोअर और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी है विच कंटेन्स ऑल द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन एंड सिस्टम ऑफ द बॉडी यानी कि पोस्टेरियर पार्ट में हमारे पास क्या है के बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स मौजूद होते हैं बाकी के ऑर्गन्स मौजूद होते हैं और बाकी का बॉडी का जो भी सिस्टम हमारे पास मौजूद है इट आल्सो इंक्लूड्स द लिम्स विच एब विच एनेबल द एनिमल टू मूव हमारे पास इसमें लिम्स का पोर्शन भी मौजूद है यानी कि लेग्स की साइड वो हमारे पास क्या करती हैं जो कि हमारे लिए मूव करने में हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं स्केलेटन एनिमल बॉडीज आर सॉफ्ट एंड इलास्टिक सो दे नीड आ हार्ड सब्सटांस टू सपोर्ट दैम अब कोई भी जो एनिमल की बॉडी है वो हमारे पास क्या होती है सॉफ्ट होती है इलास्टिक होती है और उसके अंदर हमें क्या ज़रूरत होती है एक हार्ड जो है स्पोर्ट एक हार्ड स्केलेटन की ज़रूरत होती है जो उसको क्या कर सके सपोर्ट कर सके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो हमारी बॉडी में है बोन्स हैं हम इनको हटा दें तो बाकी जो हमारी स्किन है वो ऐसे हो जाएगी जैसे लटकी हुई कोई चीज़ होती है हमारी बॉडी की जो भी शेप बनी हुई है वो बेसिकली एक हार्ड स्केलेटन की वजह से बनी हुई है सम सॉफ्ट बॉडीज एनिमल्स लाइक जेली फिश डो नॉट हैव अ हार्ड स्केलेटन लेकिन अगर हम लोग कुछ एनिमल्स को देखें जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दी है यहाँ पर जेली फिश की उसके अंदर हार्ड स्केलेटन मौजूद नहीं होता द सराउंडिंग वाटर स्पोर्ट्स द बॉडी तो उसकी बॉडी को क्या चीज़ सपोर्ट करती है जो भी वाटर उसकी सराउंडिंग में मौजूद होता है द हार्ड मटीरियल विच स्पोर्ट्स एंड गिवस द शेप टू द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड द स्केलेटन यानी कि कोई भी एक हार्ड मटीरियल जो हमारी बॉडी को शेप देता है ऐसी शेप को हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं यानी कि उस हार्ड स्ट्रक्चर को हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं स्केलेटन का नाम देते हैं नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स के स्केलेटन होते हैं बेसिकली हमारे पास जो स्केलेटन है सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन को हाइड्रो यानी इसके नाम से ही जाहिर है यानी कि इसमें किस चीज़ का जिक्र होगा वाटर का जिक्र होगा हमारे पास सम सॉफ्ट बॉडीज एनिमल लाइक अर्थ फॉर्म कैटरपिलर डो नॉट हैव हार्ड स्केलेटन यहाँ पे भी इसके बारे में बता रहे हैं कि अर्थ फॉर्म्स जो हैं या फिर जो कैटरपिलर्स वगैरह होते हैं उनके अंदर हमारे पास क्या होता है हार्ड स्केलेटन नहीं होता बल्कि जो उनकी बॉडी है उनकी बॉडी के अंदर क्या होता है एक वाटर मौजूद वाटर हमारे पास प्रेजेंट होता है जो उनकी बॉडी को क्या करता है सपोर्ट करता है देयर बॉडीज आर सपोर्टेड बाय अ लिक्विड विच इज़ प्रेजेंट इन द सेल्स एंड इन द स्पेसेस बिटवीन दैम उनकी बॉडी में क्या होता है वाटर मौजूद होता है या जो स्पेसेस मौजूद होती हैं उनके दरमियान वो चीज़ क्या करती है उसकी बॉडी को सपोर्ट करती है दिस टाइप ऑफ अ स्केलेटन इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन अब ये फॉर एग्जाम्पल आप देखें जैसे कि बैलून होता है हमारे पास 
अब बैलून अगर उसके अंदर कोई भी चीज़ फिल ना हो तो वो किस तरीके से करके होता है यानी कि उसकी शेप कैसी होती है लेकिन अगर हम उसके अंदर वाटर फिल कर दें तो उसकी एक शेप सी बन जाती है तो इनकी भी जो शेप है बेसिकली क्या मौजूद होता है इनके अंदर वाटर मौजूद होता है जो इनकी शेप को मेनटेन रखता है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जो स्केलेटन एंड एग्जो स्केलेटन यानी कि हम नाम से जाहिर है ये बाहर का स्केलेटन है एग्जो एंड एग्जो स्केलेटन इज फाउंड इन मोस्ट इन्वर्टिब्रेट्स इन्वर्टिब्रेट्स हमारे पास क्या चीज़ होती है ये हमारे पास जिन और एनिमल्स के अंदर हमारे पास रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती उनको हम लोग इन्वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में लेकर आते हैं तो अब जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती द बॉडीज ऑफ इंसेक्ट्स आर कवर्ड बाय अ हार्ड टफ स्किन और क्यूटिकल अब हमारे पास क्या होता है कि उनकी बॉडी किस चीज़ से कवर की गई होती है एक हार्ड हमारे पास मटेरियल होता है या टफ स्किन होती है जिसको हम लोग किस चीज़ का नाम लेते हैं और क्यूटिकल विच इज मेड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग वाटर प्रूफ मटीरियल कार्ड कार्टन यानी कि क्यूटिकल होती है जो हमारे पास किस चीज़ से बनी हुई होती है कार्टन के मटेरियल से बनी होती है यानी कि जो उसका हार्ड मटेरियल जैसे कि अभी आप लोग कॉकरोच को देख रहे हैं एक हार्ड किस्म की हमारे पास एक इसके ऊपर कवरिंग सी होती है तो वो बेसिकली क्या होती है हमारे पास जो जिस मटेरियल की बनी होती है वो क्या होती है कार्टन होता है द क्यूटिकल इज कम्पोज ऑफ प्लेट्स एंड हॉलो ट्यूब्स अब क्यूटिकल क्या होता है हमारे पास प्लेट्स होती हैं और अंदर से वो क्या होती हैं उसके जो ट्यूब्स होती हैं वो हॉलो होती हैं विच नॉट ओनली प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द बॉडी बट आल्सो गिव्स अ स्पेसिफिक शेप वो सिर्फ बॉडी को सपोर्ट नहीं करती बल्कि उसको एक स्पेसिफिक शेप भी देती हैं मूवमेंट इज ब्रॉट अबाउट बाय मसल्स विच आर अटैच टू द इन साइड ऑफ द एग्जो स्केलेटन अब जैसे ये मूव कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल ये जैसे इसकी लेग्स आप लोग देख रहे हैं कांट की तो अब इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि जो है इसके मसल्स वगैरह जो हैं वो हमारे पास इसकी मूवमेंट में इसकी हेल्प करेंगे और वो किस चीज़ के साथ अटैच किए गए होंगे जो इसका ऊपर का ये टफ जो कार्टन का मटेरियल है हमारे पास इसका एग्जोस्केलेटन जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं उसके साथ अटैच होंगी वो इसके लिए क्या रहेगा इसकी मूवमेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफरेंट कलर्स ऑफ एग्जोस्केलेटन हेल्प द एनिमल टू हाइड फ्राम प्रीडेटर्स एंड ऑल्सो टू अट्रैक्ट इट्स मेड अब हमारे पास क्या होता है डिफरेंट किस्म के जो होते हैं हमारे पास एग्जो यानी कि जो हमारे पास स्केलेटन है वो भी क्या होते हैं डिफरेंट कलर के होते हैं तो अब वो कलर जो होते हैं कुछ एनिमल्स के लिए जो है उनके लिए हेल्पफुल होते हैं फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे पैरट है ठीक है पैरट का कलर क्या है ग्रीन है लेकिन वो अपने जो शिकारी होते हैं या जो उसके प्रीडेटर्स होते हैं उनसे बचने के लिए वो क्या करता है हमेशा जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके अंदर जाकर बैठ जाता है यानी कि उससे क्लियरली पता नहीं चल पाता कि वो किस साइड पर है या कहाँ गया क्योंकि हमारे पास जो है प्लांट्स का या ट्रीज़ वगैरह जो उनका कलर भी ग्रीन होता है और जो पैरेट है उसका कलर भी हमारे पास ग्रीन है तो ये क्या होता है इनके लिए फिर हेल्पफुल भी होता है द एग्जोस कैरेटन डज नॉट ग्रो विद विद द बॉडी ऑफ द एनिमल अब हमारे पास जो बाहर का स्केलेटन होता है ना अब जैसे हम लोग तो ये कहते हैं कि बड़ा होता जाए इंसान तो उसकी बॉडी के जो सारे ऑर्गन्स होते हैं वो भी कहते हैं उसके साथ बड़े होते जाते हैं तो ये क्या कह रहे हैं एग्जो स्केलेटन जो होता है वो उसकी बॉडी की ग्रोथ के साथ जो है वो बड़ा नहीं होता सो एज द एनिमल ग्रो जैसे जैसे वो एनिमल ग्रो कर रहा होता है द क्यूटिकल द क्यूटिकल इज शेड एंड न्यू वन ग्रोज इन इट्स प्लेस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मोल्टिंग अब क्या होता है हमारे पास कि ये जो एनिमल जब हमारे पास यानी कि जैसे एनिमल ग्रो हो रहा होता है वैसे एग्जो स्केलेटन तो ग्रो नहीं होता तो क्या होता है क्यूटिकल जो होता है वो शेड ऑफ हो जाता है हमारे पास और उसकी जगह क्या होता है कि एक न्यू हमारे पास क्रिएट होता है और उस प्रोसेस को हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं मोल्टिंग का नाम देते हैं यानी कि पुराने की जगह जो न्यू की रिप्लेसमेंट होती है हमारे पास उसको हम किस नाम देते हैं मोल्टिंग का नाम देते हैं एग्जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि वो तो बाहर का स्केलेटन होता है अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंडो स्केलेटन को ऑल वर्टी ब्रेड्स यानी अब एंडो का भी नाम से जाहिर है कि ये किस कहाँ का स्केलेटन होगा इन साइड द बॉडी होगा ऑल वर्टी ब्रेड्स आर सपोर्टेड बाय अ हार्ड इंटरनल स्केलेटन कार्ड एंडो स्केलेटन अब हम लोगों ने वहाँ पे देखा था इन वर्टी ब्रेड्स में क्या होता है हमारे पास एग्जो होता है लेकिन वर्टी ब्रेड्स के लिए कौन से हैं हमारे पास एंडो स्केलेटन है यानी कि जिनकी रीढ़ की हड्डी मौजूद होगी द एंडो स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स एंडो स्केलेटन का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर किससे बना होगा बोन से बना होगा उनकी डिफरेंट शेप्स होंगी साइजेस डिफरेंट होंगे और वो हमारे पास क्या करता है जैसे जैसे एनिमल ग्रो करता है उसकी बॉडी के साथ साथ एंडो स्केलेटन भी जो है वो ग्रो करता है जबकि एग्जो स्केलेटन ऐसा नहीं था उसकी जगह क्या होता है उसका जो क्यूटिकल होता है वो शेड ऑफ होता है दे
इट स्पोर्ट्स द बॉडी एंड गिवज इट्स शेप बॉडी को सपोर्ट करता है और उसको एक शेप देता है इट प्रोटेक्ट्स द एनिमल इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी अब ये क्या करता है कि हमारे जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है और हमारी मूवमेंट में भी मदद करता है द लॉन्ग बोन्स प्रोड्यूस रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स अब जो हमारे पास बड़ी बोन्स हैं हमारे पास ठीक है वो क्या काम करती हैं बेसिकली हमारे पास रेड और वाइट ब्लड सेल्स को जो है वो क्रिएट करती हैं अब जैसे देख रहे हैं आप लोग कि ये रेबिट की एक एग्जांपल दी हुई है अब बाहर से देखें एक सॉफ्ट इसकी यानी कि हमारे पास स्किन है ठीक है लेकिन इंटरनल देखें इसके जो स्केलेटन है वो डिफरेंट बोन्स से हमारे पास बना हुआ है अब देखें जो इसकी लॉन्ग बोन्स हैं हम लोगों ऊपर देखा कि वो किस क्या क्या काम कर रही हैं वो रेड और वाइट ब्लड सेल्स बना रही हैं इस तरीके से हमारे पास कुछ इसमें शॉर्ट बोन्स भी हैं जो डिफरेंट किस्म की मूवमेंट में इसकी हेल्प करती हैं जैसे अब ये देख लें ये इसकी यानी कि मूवमेंट में इसकी हेल्प करेंगी ये इसकी वर्टी ब्री है हमारे पास और ये फिर इस तरीके से हमारे पास क्या है इसका फेस का पार्ट है आई होप कि ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा एग्जो क्या होता है एंड्रो क्या होता है बेसिक हमारे पास स्केलेटन का पर्पस क्या होता है तो स्केलेटन का यहाँ तक हम लोग जो मतलब के एक समरी से हम लोग निकाल लें तो यही है कि हमारे पास स्केलेटन जो होता है वो किसी भी बॉडी को शेप देने के लिए जो है हमारे बॉडीज़ में क्या चीज़ मौजूद होती है स्केलेटन मौजूद होती है फिर वो डिफरेंट किस्म के होते हैं हाइड्रो की फॉर्म में हो सकते हैं एक्सो की फॉर्म में हो सकते हैं एंडो की फॉर्म में हो सकते हैं लेकिन किसी भी बॉडी को कोई भी शेप देने के लिए यानी कि बॉडीज़ की जो शेप होती है उसके लिए स्केलेटन का होना ज़रूरी है आई होप सब कुछ क्लियर होगा आप लोगों को फिर भी अगर कोई भी इशू हो तो कमेंट्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग मी अल्लाह हाफिज़